，花姑娘。<笑>李英触发任务，捕获芳心。宿主需在一天之内连续获得四位美女的好感，可奖励四个白银红包，当前进度百分之零。哦，白银红包我来了。啊、又是东瀛人，我去你个 DJ！、啊、你们没事吧？没，没事。他好帅啊，好想给他生猴子。丁当前任务捕获芳心，宿主需在一天之内连续获得四位美女的好感，可奖励四个白银红包，当前进度百分之五十。<笑>帅哥，能加个地球号吗？没问题。此刻，江北大学的大礼堂坐满了来自国内外的专家学者老师，今天即将在这里举行国际数学报告会。眼看报告会已经开始了半个小时，但主讲人却迟迟没来。这时，有些人已经开始不耐烦了起来。怎么回事？为什么还没有开始？我们都是千里迢迢赶过来的。魏良在这里是几个意思？我是不理解，你们为何要千里迢迢来华夏听这个报告会？如果只是为了见证赵氏猜想的验算结果，那你们应该前往我们东营，因为我们的田中正武教授早就解答出来了。小泉三郎，非常抱歉，我今天喝了太多的水，现在不太舒服，报告会我就不去了。好的，田中正武教授，你不来也行，我倒要看看这些华夏人是不是在吹牛，还想解答赵氏猜想，完全就是痴人说梦。帅哥，回见。此刻，十三的手机响起急促的铃声，是副院长打来的电话。十三，你人呢？报告会都开始半个小时了，我这边一直盯着呢。快点来大礼堂！好，我这就过来。各位专家学者老师，大家好，我叫十三，今天我将为大家详细的解答赵氏猜想。话音刚落，十三不再多言，直接在电子版上开始书写赵氏猜想的详细解答过程。他就是主讲人，我的天，这么年轻，没开玩笑吗？一个小屁孩还能解答出赵氏猜想？早知道我直接去东营拜访田中正武教授了。我倒要看看。你这个华夏人究竟怎么解答赵氏猜想？靠礼堂的中间位置，一双美眸落在了十三的身上。他就是十三的数学老师吴田。十三，今天这么重要的报告会，国际专家都想看我们的笑话，你可一定要加油啊！最初，在场的众数学家们还对十三心存怀疑，无比轻视。但随着一步步算式写出来后，他们很快收起轻视，变得郑重。十三一定要挺住，一定要成功了。当十三书写了长达四个小时的计算公式后，最终写出了答案。此刻，在场的人无不目瞪口呆。什么？他竟然解答出了赵氏猜想？我能在有生之年看到这个世纪未解难题被揭开，真是死而无憾了。不错的华夏人，能解答出数学界公认的难题，无疑你属于强者。对不起，我收起我刚才那些偏见。十三真的做到了，他这么有才，而且还帅气多金的学生，如果能，奇怪，为什么此刻我的心会跳得这么快？我在胡思乱想些什么呢？丁当前任务捕获芳心，宿主需在一天之内连续获得四位美女的好感，可奖励四个白银红包，当前进度百分之七十五。这突如其来的好感让十三猝不及防，他目光扫过大礼堂，最后看到人群中有一双美眸也在盯着自己。不会吧？胡天老师对我有意思了吗？<笑>我老公太棒了，他竟然解答出了赵氏猜想。据说这是一个设计难题。哎，子倩，真羡慕你，不像我，现在失业了，还没人疼。子倩，他一个月给你多少钱？上次给了我一千万。什么？一千万？这简直就是把你当祖奶奶供着。子倩，他还帮忙，求帮。<笑>丁当前任务捕获芳心，宿主需在一天之内连续获得四位美女的好感度，可奖励四个白银红包，当前进度百分之一百。恭喜宿主完成任务，现发放四个白银红包到您的账户，请查收。这是什么情况？人在家中坐，红包添上来。正当十三一脸疑惑的时候，邱子倩打来了电话。老公，你知道吗？我刚才刷手机，看到到处都在报道你解答出赵氏猜想的新闻，你真的太棒了！就这，我还以为是什么事呢。这完全在我的掌控范围内，不必大惊小怪。子倩，还有别的事吗？老公，晚上我做了好吃的，给你庆祝一下。好。黄玲，我看得出来，你对十三也有好感，也许未来你能找到一位很喜欢你而且非常上进的人，某一天他也能拥有足够的财富。能让你幸福，但到那时，我们恐怕已经年老色衰。你能保证他不找其他人吗？邱子倩拉着黄玲的手说了许久。黄玲，你觉得呢？十三，给你介绍一下，这是我的闺蜜黄玲。黄玲低着头，俏脸一片羞红。十三似乎明白了什么，难道就是他对我的好感，帮我完成了捕获芳心的任务？邱子倩主动拉着黄玲，缓缓朝十三走去，接着三人火星撞地球，彻夜未